Bodrum'dan herkese merhaba. Bir 5-10 dakika önce geldik Bodrum'a. Şu an bulunduğum yer Bodrum merkezdeki marina. Bodrum sadece Türkiye'nin değil dünyanın gözdesi olan bir tatil merkezi. Bir yarımada burası. Yarımadanın her tarafı e, tatil merkezleriyle dolu. Eski köylerin hepsi işte Gölköy'dür, Turgut Reis'tir, Bitez'dir. Bunların hepsi birer tatil merkezi olmuş ve hepsi ayrı özellikleriyle öne çıkıyor. Burada tabii ki Bodrum'un neresine gideceğiniz konusunda karar verirken yani tatil beklentiniz, tatil bütçeniz, eğlenmek mi istiyorsunuz, dinlenmek mi istiyorsunuz, Bodrum'u keşfetmek mi istiyorsunuz yoksa sadece Bodum güneşinin ve denizinin tadını mı çıkarmak istiyorsunuz? Bunlar aslında belirleyici oluyor. Bize dilimiz döndüğünce bu gittiğimiz yerlerde bu detayları sizlere anlatıp Bodrum'la ilgili tatilinizde size bir yol gösterici rehber olmasını istiyoruz. Bugün neler yaparız merkezde? Burada bir şeyler içer biraz dinleniriz. Ardından bir Bodrum Kalesi'ne gideriz. Bodrum Kalesi'nden sonra da Zeki Müren Müzesi'ne gideceğiz. Akşam da yemek yer. İlk günümüzü bu şekilde merkezde tamamlarız. Bodrum benim için her zaman çok keyifli. Çok vakit kaybetmeden Bodrum Kalesi ile Bodrum gezimize başlayalım. <gülüyor> Bir şey yok abi. Dümdüz yol. Bir şey yok burada. Yani buraya ha bakacaksınız aynı. Bodrum'daki ilk durağımızdan herkese merhaba. Burası Bodrum Kalesi. Bodrum'un simgelerinden bir tanesi. İçeride Bodrum çevresinde denizden çıkartılan birçok tarihi eser sergileniyor. Bunlar da değişik değişik salonlarda. En çok e, benim etkilendiğim Karya Prenses'in odası oldu. Orada hem taktığı takılar hem de bir giysisi resmedilmiş hem de Balmum'undan bir heykeli yapılmış Karya Prenses'inin. Orası beni çok etkiledi. Tabi bulunan e, yani yüz kafatası kemiğine uygun olarak yeniden... Heh. 14. yüzyılda Saint-Jean Şövalyeleri tarafından yaptırılıyor bu kale. Önceleri burası bir ada. Sonra karayla bağlantısı kuruluyor. 1523 yılında da Osmanlı e, Rodos'u fethettikten sonra bu kaleye de hakim oluyor. Bodum Kalesi'ni biz burada noktalayalım. Çarşıyı dolaşıp oradan Zeki Müren Müzesi'ne doğru gideceğiz. Can you see me shaking? Hear the sound of my heart breaking. Bless the soul that's aching. Hoping I survive. The feeling lingers on every day of every month. Wishing I just could forget about you. Bodrum Merkez'de tekrardan selamlar. Neler yaptık bugün Bodrum Merkez'de? İlk geldik Milta Marina'da bir yol yorgunluğumuzu attık üzerimizden. Ardından Bodrum Kalesi'ne gittik. Barlar Sokağı'nda yani Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yaptık. Ardından Zeki Müran Müzesi'ne gittik. Tabii ki ne oldu? Bu yorgunluğun üzerine biz acıkmış olduk. Ve şu an Sünger bize geldik. Ben Süngerli... Ne söyledim ben ya? Sünger Ben Sünger Spesyal... Bu niye durum ya? Karışık. Karışık. Teşekkürler. Pizzamız geldi. Seninkisi bu sanırım. Evet. Bu da benimkisi. Bir dakika ya. Sünger Spesyal. Evet. Bu Sünger, bu sünger Spesyal değil mi? Evet. Tamam. Ee, buradan 
Biz bugün artık bitiriyoruz. Aynen. Bugünü bitiriyoruz burada. Sünger Pizza'da. Yarın Gümüşlük'te olacağız. Pizza soğutmaya gelmez. Gümüşlük'te yarın kaldığımız yerden tekrar devam edelim. <gülüyor> Gümüşlük günü. Sabahtan meşhur koyun baba koyuna gittik. Tüm günden izledik. Denizin tadını çıkardık. Hava da şahaneydi. Güneşlendik. Denize girdik. Keyif çattık diyebiliriz kısaca. Akşam üzeri de eski antik liman burası. Evet eski antik liman. Drone'la da çekimini yaptım. O çökmüş olan limanı gördüm. E, burası balıkçılarıyla meşhur. Lüfer dünyanın en güzel balığı. Dünyadaki balık vardır. Nedir? Lüfer diğerleri. Mercedes diğerleri. Ha. Öyle abi. Lüfer yani dediğimi... arabadan örnek verirsek. Lüfer. Yani... Ve Mer bir Mercedes. Mercedes ve diğerleri. Şu ne abi? Orfoz mu? Orfoz. Bu nadir bir balık. Aynen. Ondan sonra şu Sinarit. Sinarit. Sinarit Mercan'ın babası mı? Amca çocukları oluyor. Büyü değil mi abi yani? Amca çocukları abi. Eskiden burada yine ticaret yapılıyormuş. Buradaki liban kullanılıp ondan sonra bir balıkçı köyüne dönüşmüş. Balıkçı köyünden de şimdi popüler bir turizm merkezine dönüşmüş diyebiliriz. <gülüyor> Arkada da Tavşan Adası var. Tavşan Adası'nın üzerinde de bir antik kent var. Aslında oraya geçecektim yürüyerek kız komu gibi yürüyerek denizin içerisinden Tavşan Adası'na yürünebiliyor. Ama ben yine tembellik yaptım, yürümedim. Drone'u gönderdim. Drone sağ olsun benim için oradan bir şeyler gösterdi bana. Bu akşam burada bir yemek yiyeceğiz. Biz nereyi tercih etmiştik? Melangeç. Melangeç. Melangeç restorana geleceğiz akşam. Akşam yemekte tekrardan görüşelim. Tamam. Görünüyor mu? Kokteyl ısmarladı çocuklar ya sağ olsun. Böyle yani, izzet ikram. Herkese selam. Bodrum'dayız. Ee, Bodrum'un olmazsa olmazlarından bir tanesi. Bir biçe geldik bugün. Genelde Türk bükündeki biçler meşhur. Ama biz yalık havaya geldik. Yalık hava kuzuma biçe geldik. Giriş ücreti 150 lira. Ee, kapıda valeye teslim ediyorsunuz aracınızı. Biz 10.30-11 gibi geldik. İyi ki de gelmişiz. İstediğimiz yere oturabildik. Ee, saat 1'den itibaren dolmaya başladı yavaş yavaş. Şilikler içerisinde hani benim tahminimden daha güzel bir yer çıktı. Hafiften bir müzik çalıyor etrafta. Rahatsız edici değil. Rahat rahat sohbet edebiliyorsunuz. Deniz muazzam. Pırıl pırıl. Güzel de bir iskelesi var. İskeleden denize atlayabilirsiniz. Güzel bir menüsü var. Biz bir pizza yedik. Yani iki kişi rahatlıkla doyur o pizzayla. Fiyatı 95 liraydı ama çok lezzetli bir pizza. Aynen. Görsel bir kokteyl. Yalık Havak Marina'dan selamlar. Bugün ne yaptık? Çantamızı hazırladık, plaj çantamızı. Ondan sonra Zumo Beach'e gittik. Burayı tavsiye ediyorum. Neden? Nezih bir ortam. Herkes kendi keyfinde. Çok ferah. Beşe kadar oradaydık. Denize girdik, güneşlendik. Denizin tadını çıkardık. Güzel bir iskelesi vardı bol bol iskeleden. Denize atladık. Otele döndük. Hemen bir duş üstümüzü değiştirdik. Ve Yalık Havak Marina'ya geldik. Buranın güzelliği şu. 
Yani şık restoranlardan deniz kıyısına bir yerden hoşlanıyorsanız burası güzel. Bodrum'da bence görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Hatta akşam kendinize burada bir yemek bile ısmarlayabilirsiniz. Teşekkürler. Bunun normal tabağında 3 tane geliyor. Tamam. Onları iki şey yaptırayım ister misiniz? Olur. Olur. Olur olur. Olur aynen. Oh ne güzel esti ya. Restoranın bir terasına çıktık. Burada bir şeyler yeriz. Bir şeyler atıştırırız. Evet bugünü Yalıkavak'ta bitiriyoruz. Herkese selamlar. Türk Bükü yine bildiğiniz gibi oldukça hareketli, güzel, keyifli. Biraz plajda bir güneşleniriz, bir denizin keyfini çıkartırız. Güneş bekletmeye gelmez. Bana müsaade. Görüşürüz. Bugün Bugünü Şahin'le beraber geçirdik, beraber eğlendik, denize girdik. Nasıl buldun Şahin Türk günü? Evet. Yemekler nasıldı? Bir yemek dedik öğlen, bir şeyler atıştırdık. Aynen. Birkaç kokteyl içtik. Kokteyller de güzeldi. Aynen. Çok keyif aldık biz, çok güzeldi. Arkamdaki mekan gündüz keyifli, güzel bir biçti. Şu an bir restorana dönüştü. Türk Bükü'nün sahil şeridinde sıra sıra bu tarz mekanlar var. Gündüzleri birçok olarak hizmet veriyor bu mekanlar. Akşamları da burada güzel bir akşam yemeği yiyebiliyorsunuz hemen deniz kıyısında. Ki aslında şu an bir iskelenin üzerindeyim ben. Ne kadar daha bir gündüzleri? <gülüyor> Hafta içi 250 TL. Yani 250 TL'lik bir tüketim yapmanız gerekli. Hafta sonu da 300 TL'lik bir tüketim yaparak bu güzel mekanın biçinden gün üzeri faydalanabiliyorsunuz. Akşam da bahsettiğim gibi buraya gelip güzel keyifli bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar. Enerji çok yüksek bir yer Türk Bükü. Güneş şenliğiniz, denize girdiğiniz bir işler hemen birer şık restorana dönüşüyor. Biz de akşam yemeği için hoş bir mekana geldik bu akşam. Türk Bükü'nün de güzel bir yemek yemeği planlıyoruz. O zaman bana afiyet olsun. Bodum tatilimizin son gününden herkese merhaba. Her güzel şey gibi bu keyifli Bodum tatili de çabuk bitti. Şu an neredeyim? Antik tiyatrodayım. Ee, burası M.Ö. 4. yüzyıldan beri ayakta olan bir yapı. İşte o magazin programlarında izlediğiniz Bodrum yaz konserlerinin tamamı bu yapıda yapılıyor. Etkileyici bir yapı. Aynı anda burada 2000-2500 kişi bir konser izleyebiliyor. Ee, bugün yoğun bir gün geçireceğiz. Hızlandırılmış bir bodum turu yapacağız sizlerle. Gelelim bugünün başına. Sabah torba ile başladık. Torba şirin bir tatil merkezi. Bodrum'a gelmeden sağa doğru yani Bodrum kuzeyine doğru devam ettiğinizde ilk karşımıza çıkan tatil beldesi torbadır. O kadar popüler ki ünlü birçok sanatçının da torbada yazdığı var. Bodrum'un simgelerinden bir sarnıçla karşılaştık. Arkamdaki bir su sarnıcı. Bodrum'un muhtelif birçok yerinde bu sarnıçları göreceksiniz. Bodrum bölge olarak suyun az olduğu bir yer. Eski zamanlarda da insanlar su sorunu çözmek için bu sarnıçları yapmışlar. Yağmurlu dönemde su burada birikiyor. Yazında suyun kıt olduğu dönemlerde burada biriken suyu kullanıyorlar. Ve tabii ki gece hayatıyla ünlü Gümbet. 
Gümbet, Bodrum merkeze en yakın tatil noktası. Yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği bir yer. Özellikle İngiliz misafirler çok tercih ediyor. Gece hayatı ve güzel plajın olması Gümbet'in en çekici tarafları. Sonrasında Mavi Bayraklı plajı ile meşhur Bitez'e geçtik. Bitez sakin bir tatil tercih edenlerin uğrak noktası. Son yıllarda da bir surf merkezi haline geldi. Bitez'de ayrıca meşhur Bitez dondurmasının tadına baktık. Çıtır yapıyorsunuz değil mi çıtırın arasında? Şu yani. Kağıt elva. Ha, kağıt elva. Mandalin olsun, bal badem olsun. Senin tavsiyen var mı başka? İkisini de söylediniz zaten. E, karadut söyleyebilirim en çok seviyorum. Tamam karadut olsun o zaman. Şeftali önerebilirim. Ya da olsun. Tamam süper. Kendime bir çıtlı dondurma ısmarladım. İçinde mandalina, bal badem, karadut bir de şeftali var. En meşhur dondurmaları bal badem, mandalina ve karadut. Güzel olan şu, yani niye tadıyorsunuz? Direkt o meyvanın tadı geliyor. Yani direkt tadı geliyor. Yani bu kadar popüler olmasının bir sebebi var. Bu da ortaya çıktı. Çok lezzetli. Sonrasında bizim için sürpriz bir yer olan Vites Kuru Fasulye'ye gittik. Vites'deyiz değil mi biz şu an? Vites'deyiz. Akyerler tarafına giderken karnımızın aç olduğunu anladık. Tabiyle görüp geldik. Aslında spontane oldu her şey. İyi ki de gelmişiz. Trabzonizde de bu tarz kuru fasulye falan bulabiliyorsunuz ama bolumla bulmak hakikaten sürpriz oldu. Benim normalde evde yaptığım ve insanların beğendiği şeyler. Evet. Ben de hepsini benime koydum. İyi yapmışsınız. Yani, e, klasik bir ev yemekçisi olmak istemedim. Spesiyel şeyler olmak Aynen. Hepsini eklerim. İyi, elinize sağlık. Anneyle değmiş yemekler yemek isterseniz buraya gelmeniz gerekli. Bu arada bardakçıyı atlamayalım. Gümbet'e Bodum arasında şahane bir koy. Hatta meşhur sanatçımız Zeki Müren'in de orada yıllarca bir yazlığı varmış. Sırada Ortakent Yaşi. Ortakent'in eski ismi Müskebi. Bu ismi de şuradan geliyor. Ve bölgede o kadar çok mandalina ağacı var ki bahar döneminde bu mandalina ağaçlarının çiçekleri mis gibi koktuğu için mis gibiden Müskebi şeklinde anılır olmuş. Yıllar sonra da Bodum'un ortasında yer aldığı için ismi Ortakent olarak değişmiş. Ve sırada Akyarlar Karayincir. Akyarlar eski bir Rum köyü, eski bir balıkçı köyü aynı zamanda. Akyarlarla Karayinciri sadece küçük bir tepe ayırıyor. İkisi de şahane koylar. Boğdum'a yaklaşık 20-25 km mesafede yer alıyorlar. Ve sırada Turgut Reis. Amiral Turgut Reis'in Turgut Reis'in Karabağ Mahallesi'nde doğduğu iddia edilmekte. 60'lı yıllara kadar ekonomisi pek gelişmemiş Turgut Reis'in. Neden? Ulaşım imkansızlığı nedeniyle. Boğdum'la turizmin gelişmesiyle beraber de hızlı bir şekilde büyümüş Turgut Reis. Şu an Bodrum merkezinden sonra ikinci büyük nüfusa sahip. 2003 yılında da Marina'nın Turgut Reis'te yapılmasıyla ünü de katlanarak artmış. Ve sırada Gündoğan. Gündoğan'ın eski ismi Farilya. Farilya gün doğumu anlamına geliyor Rumca'da. Ve Türkçe ismi de ona ithafen Gündoğan olmuş. Bodrum'da huzurlu bir köşe arayışınız varsa Gündoğan uygun bir yer olabilir. Güzelliğiyle etkileyici bir koya geldik. Cennet koyu. Hakikaten burası ismine özleşen bir yer. Hatta Bodrum'un en güzel koyu olduğu da söyleniyor. Antik tiyatrodan bu kadar. Buradan yer değirmenlerine gidiyorum ve Bodrum tatilimizi yer değirmenlerinde bitiriyoruz. Yer değirmenlerin olduğu tepedeyim. Burası popüler bir tepe. Neden? Çünkü Bodrum'un birçok yeri ayaklarınızın altında. Her güzel şey gibi Bodrum gezimizin de sonuna geldik. Şahane bir 5 gün geçirdik. Biz çok keyif aldık. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Yani Bodrum birçok tatil seçeneğini bünyesinde barındırıyor. Hem bütçe olarak, hem tercih olarak, hem beklenti olarak. O yüzden burada Bodrum'un herhangi bir yerini tercih ederken işte bu beklentileriniz ve bütçenizi göz önünde bulundurursanız Bodrum eminim sizi de çok mutlu edecektir. Bodrum videomuzun sonuna geldik. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. E, yorumlardan Bodrum ile ilgili sorunuz olursa lütfen sormaktan çekinmeyin. E, dilimiz döndüğünce bu sorularınızı yanıtlamak isteriz. Konaklama seçenekleri olsun, yemek yenilecek yerler olsun, gezilecek yerler olsun gibi gibi detaylarla ilgili lütfen sorularınızı yöneltin. Bunları keyifle cevaplamak isteriz. Son olarak tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bodum'dan sevgiler.